欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：玉谷瑶使引力压箫春生破 V 榜纪录，黑粉的防爆手段很拙劣。玉谷瑶在肖战全力以赴的演绎下堪称大出圈，不仅播放数据一骑绝尘，而且使引力压箫春生。一举成为 V 榜角色最高纪录保持者，不过两个角色相差不大，石影是 9.35 肖春生是 9.34 想来肖战下一步剧台上来的时候，石影也该退位让贤了。玉谷瑶也走出国门，获得加拿大大使 G 安利，称之为中国最火的网络电视剧之一，目前成功走向了国际市场。玉谷瑶凝聚了神奇瑰丽的东方传统美学。每一帧布景都别具匠心，蕴藏了无尽的深意与悠长的韵味。而肖战的精彩演绎，对于玉谷瑶来说，正如玫瑰之于夜莺，花朵之于夏天，落日之于诗人，完美契合，极致浪漫。这部剧广受赞誉，令黑粉坐立难安。他们不仅各种造谣，玉谷瑶播出数据不理想，肖战以后接剧也很难接到好的制作班底。还各种宣扬玉谷瑶是平台用来给其他剧预热的，不过是为他人做嫁衣裳。见这些招数都不好使，黑粉拿出了 S 手锏227十，他们就是用这种下作的手段，几乎断送了肖战的星途。时至今日，他们别有用心喊出的那句“偶像买单”，听来依然让人有滑天下之大稽的感觉。这些黑粉一直在举笔玉谷瑶官博花絮。最让人感到可怕和心惊的是，他们不仅自己举币，还发出来号召腿毛一起举币。而且他们发疯的原因是，这些花絮代表了男女主柔情蜜意、两情相悦，影响了他们给肖战和自家争主组 CP， 会使自家争主在路人那里毫无存在感，以后再挂再蹭就绝无可能了。黑粉希望这些花絮下架，即使不能下架。限流也会令他们心满意足，因为他们的恶意操作，官博已经被限流，就连大粉发的肖战个人剪辑视频都被限流。如果不是收钱办事，团队下场很难想象。只是看部剧，谁会怀着这么阴险的心思去做这些勾当？普通人每天忙家务和工作，都忙得四脚朝天，谁会有闲情逸致搞这些上不得台面的操作呢？这些人这么做还有一个原因，就是石影这位清冷禁欲男神彻底打破了他们争主的面瘫式演法，让观众了悟，原来清冷可以用眼神和肢体语言表现出内心丰富细腻的情感。清冷原来可以如珠似玉，又俊美出尘。玉谷瑶官博正常俱宣，却被他们恶意构陷成低俗擦边。但这些都不会妨碍这部良心好剧成为国产仙侠剧中一道绝美的盛景。玉谷瑶连夜修图，肖战帅气十足，而女主则显得十分普通。如果这部剧只靠颜值支撑，那肖战占据了百分之八十的关注度，而女主只有百分之二十，可能还会受到对她颜值不满意的攻击。最近几天。网络上关于“你是我的人间烟火”的讨论非常激烈，魏大勋和杨洋,洋之间的争斗已经达到了白热化的程度。肖战一个人要扛起玉谷瑶，确实非常困难。经过几天的播放之后，腾讯公司的后期修图师接到了一个重要的任务，需要重新对玉谷瑶进行修图。播了那么多场景，还要重新修图，所有带有女主的画面都需要修改。可以想象修图师有多辛苦。男女主同框的画面可能需要做一些删减处理，以避免明显的修图痕迹。但如果这样做的话，男女主之间的感情互动会受到影响。同框戏只能从侧面观察吗？还是试试使用滤镜来遮挡一下呢？女主角任敏的颜值真的很适合演青春剧，她看起来非常纯真可爱。然而在古装剧中，需要经过严格的墨皮，才能展现出画面的感觉。许多人再次观看《清平乐》时，
，发现剧中的任敏镜头看起来像经过修饰一样，皮肤显得不太自然。不知道剧组是怎么想的，无论在海外还是国内，肖战都是当红男星，拥有大量粉丝。突然之间播出一部剧，安排一个皮肤较黑、长相不如他俊俏的女主角。这样会不会降低整部剧的颜值呢？不少网友表示，如果让任敏和杨颖互换角色，也是可以接受的。毕竟杨颖和肖战的颜值相当，无论演技如何，都能吸引大批粉丝。玉骨瑶的好看程度如何？从剧情来看，确实相当不错。第一次见到男主对女主的爱如此大胆，甘愿承受惩罚也要坦然承认自己的爱意。他对女主的感情并非霸道或控制，而是一直都是出于对她的好。剧情有些拖延，明明他可以直接告诉对方自己是年少时的世子殿下，却选择保持沉默，内心却暗喜着有人还记得他。近年来，仙侠剧普遍向着恋爱题材发展，然而玉骨遥不同寻常，没有过多展现浓烈的爱情情节。大司命对男主的母亲情感深厚。尽管为了天下，为了石影，他宁愿放弃爱情，孤独地坐在石影母亲的墓前。那种满是失落的爱意，令人感到心痛。石影深深爱着朱颜，然而当他意识到身边的人可能会伤害他时，他宁愿自己看不见对方，也要把对方送走，以确保他的安全。在花絮中，有一个场景是他临终前把自己的遗骨交给了他。希望能够保护他一生，这种含蓄而又坦诚的爱情，让人瞬间感动落泪。人世间存在着深沉的爱和微小的爱，石影对人间的热爱是宏大无私的，而他对朱颜的感情则是微小温柔的。他可以为了大爱而牺牲自己的生命，而对于小爱，他仍然愿意舍弃性命。对他而言，朱颜和他所信仰的东西同等重要。玉骨瑶的剧情非常精彩，如果任敏的演技再更上一层楼，相信关注度会更高，甚至能在国际网络平台上获得成功。王鹤棣进组大凤打更人，下一部剧已有眉目，合作知名八十五花。王鹤棣是目前娱乐圈的男顶流，他凭借一部《苍兰诀》火遍全网。据收官以后。他圈粉人数已经超过千万，他也真正火了。如今的他，无论咖位、热度、资源，都有了实质性提升。之前他参加线下活动的现场照片曝光以后，大家纷纷感慨这位新晋顶流的魅力。今日他正式进组大凤打更人，这部剧是一部男频剧，所以他作为男主，自然是备受重视。之前官宣阵容时。也是给足了他牌面，他也在大家的期待中正式进组。从路透来看，他的状态非常好。这部剧在某种意义上来说，是他走红以后第一部影视作品，他自然相当重视。大凤打更人才刚刚开始进组，他的下一部剧又出现了新的消息，那就是《凤来期》。据说这部剧是由王鹤棣出演男主。这部剧是一部古装剧。关于这一点，王鹤棣倒是挺合适，毕竟他就是凭借古装剧出圈，他的古装造型是许多人心目中的白月光。这部剧的女主则是由宋茜出演，她是娱乐圈知名度很高的八十五花。她入圈多年，最开始以爱豆身份出道，在国内外都有非常高的人气。现在她已经把工作重心放在了影视圈，转型还是很成功的。他手里已经有多部影视作品，其中不乏有爆款作品。他的演技变化也很大，从一开始的全网吐槽，到现在得到了认可。《凤来期》是一部大女主剧，它讲述的是女主本来是一个追求自由的舞姬，却因为意外成为了傀儡女帝。她不得不和朝中的奸臣斗智斗勇，也认识男主。她和剧中的男主和男二都有情感牵扯。最后也是一起经历了种种，最后和男主在一起了。事业和爱情双丰收的故事。这部剧显示的时间是在2025年，所以短时间内应该不会开拍。
王鹤棣如今已经是顶流，他应该也不会轻易给他人当二番。毕竟他已经接了《大凤打更人》这样的大男主剧，说明他的资源方面应该是非常不错的。不过一切还是以官宣为主。你们期待王鹤棣的《大凤打更人》吗？你们期待王鹤棣和宋茜合作吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。